Maraming terminologies or lingo pagdating sa sneaker game na nagmumukhang foreign language pagdating sa mga bago o sa mga inexperience. So for this episode, we're gonna talk about the sneaker lingo and sneaker terminologies. First in the list, we have sneakerhead. Ikaw ba ay mahilig sa sneaker? Then, ang tawag sa'yo ay sneakerhead. Ito lang naman yung mga tao na may hilig sa sneaker. Hindi kailangan na nagbebenta ka ng sneaker. Hindi naman kailangan na uh, nagko-collect ka ng maraming sneaker na mamahalin yung mga sneaker mo. As long as mahilig ka sa sneaker, for my opinion, you are considered as a sneakerhead. Second the list, beaters. Ano ba yung beaters? This is just basically the sneakers that is most worn or used. Ito yung mga lagi mong ginagamit all around sneakers, kumbaga. In my case, my beaters are what we call yung Ultra Boost. So, this is a sample of Ultra Boost. This is the UB uh, V2, if not mistaken, in the reflective uh, black colorway. Uh, Gustong-gusto ko tong sneaker na to at gamit na gamit to kasi hindi ako nag-worry kapag nagkikris yan. Unlike, for example, yung mga Jordan, medyo mauusik ka or any white sneakers na kapag natapakan, mamang problema ka. For this case, dahil nga bitter siya, kahit yung tipong mapatakbo ka, mapa-workout ka, o kung saan mo mandalhin, hindi ka mag dahil bitters na nga yung sapatos na yun. Bug-bug na. For the third item, we have dead stock. Anong ibig sabihin ng dead stock? For a retail industry, usually, ang ibig sabihin yan is inventory na hindi nabibenta. Pero sa sneaker game, ibig sabihin yan brand new, authentic, or legit. So, pag nakakita ka sa mga store o kaya sa mga online selling ng uh, DS o kaya dead stock, yung iba pa, BNDS, brand new dead stock, ibig sabihin nun legit, hindi pa nagagamit, unused. Yung ibang term, sabi doon, VNDS, may mga nakikita ko na uh, VNDS, VVVVNDS, so, ibig sabihin nun, it's very near dead stock. So, uh, usually, isang best lang nagamit yon Meron pang mga ibang term na tinatawag na pads. P-A-D-S, uh, pass as dead stock. So, ito yung mga uh, another term lang na almost new yung sapatos. Pero again, when it comes to dead stock, that's brand new and legit. Number four, bricks. Napag-usapan na rin lang natin kanina yung online selling. This is a common term din na ginagamit sa pagbibenta ng sneakers. Pag ang isang sneakers ay tinawag na bricks, kinukumpara yan do sa mismong brick na ginagamit sa pagtatayo, for example, ng mga establishment or for example, bahay na pinagpapatong-patong. That's the same illustration na ginagamit sa sneaker game na kapag ang sapatos ay hindi nabebenta, matagal daw natutulog lang sa taguan, that is considered a brick or bricks. One of my experiences, nag-invest ako, bumili ako ng EZ700. Uh, akala ko mabibili, uh, mabibenta ko yun o marireset ko yun in a good price. EZ700 salt. Problem is, uh, mataas yung retail niya, hindi ganun ka gusto ng tao yung colorway niya. Plus, size 12.5. Wala masyadong 12.5 sa Pilipinas. So, hindi ganun kataas yung demand nito. Akala ko mabibenta ko siya o marireasel ko siya. What happens next is, natulog lang ng matagal and then, binenta ko siya below retail. That is considered a brick. Number 5, grails. May bucket list ka, di ba? Ito yung mga bagay na gusto mong gawin bago ka mamatay. Pagdating naman sa mga sneakerhead, yung grails ay mga sneaker na gustong gusto mong mabili o makuha kahit anong mangyari. Ito yung mga usually na luxury o kaya most limited sneakers na meron ka. For some people, Yeezys yung mga nagiging uh, grails nila. For some people, yung off-white. For some people, Louis Vuitton yung mga luxury sneakers. But as long as this is something na gustong gusto mo at talagang uh, you really uh, wanted this sneaker, then this is considered as grail. Number six on our list, colorway. This is color of the sneaker. Colorway yung tawag natin sa iba-ibang klase ng kulay ng mga sneaker. Marami sa inyo nakakita, for example, nitong Yeezy T50 V2, napakadami ng colorway nito. In the previous vlog that we have, nag-review tayo ng uh, Yeezy Flux colorway, we have the Cinder colorway, and ang colorway nito is the Static Black. So, if narinig mo yung term na colorway, pagdating sa sneaker game, they're talking about the color of the sneaker. Next in the list, we have OG. 
Actually, hindi lang to sa sneaker eh. Pero in some other uh, areas or some other topics, OG is a common word for original. Pero ano ba ibig sabihin ng OG kapag naririnig mo sa sneakers? Uh, mostly, uh, sa colorway yan nagagamit o sa silhouette ng sapatos. Pag sinabing OG colorway ng sneakers, ito yung pinaka unang nilabas na model na colorway for this type of sneakers. For example, sa Ultra Boost. Um, papakita ko na lang sa inyo yung picture uh, somewhere around the screen. Pero this is the OG Ultra Boost. There are different kinds of Ultra Boost colorway pero yung OG is just this color. Pwede rin yan sa Jordan. Yung OG colorway of course is the Chicago colorway. And then marami pang klase ng mga OG uh, colorway pagdating sa sneak. Another term that we have is the midsole. Insole and outsole. Ano ba yung mga yun kapag dating sa sneaker? Let me show you this. This is the Jordan 1. And then this part right here is what we call the midsole of the sneakers. Itong nasa gilid. Lahat ng nasa side na yan, this is what we call midsole. Pagdating naman sa ilalim, yung itinatapak mo, this is what we call the outsole of the sneaker. And then for the insole, that's the part of the sneaker na tinatapakan mo o yung swelas na nasa loob ng sneaker. So, that is the insole. Number 10 on the list, we have GR. Pag sinabing GR, that means generic release or general release. Ibig sabihin, madaming pairs yung nirelease niyang klaseng silhouette na yan. For example, yung Stan Smith, if you're familiar with that. Yung mga common na Air Force One. Yung mga uh, Pumas, Puma Clydes. Uh, Ultra Boost, ito yung mga klase ng mga sapatos na nire-release ng napakadaming pairs. So this is considered as GR or generic release. Hindi sila usually nagkakaroon ng mga secondary value or ng resale value dahil nga masyado madami yung supply na nilalabas ng mga uh, sneaker companies. So yan ang ating mga sneaker terminologies or sneaker lingo. So kapag na-encounter o narinig nyo itong mga word na to either sa mga Facebook group, sa mga kaibigan yung sneakerhead o may hilig sa sneaker, at least alam nyo na kung anong ibig sabihin. So I hope you enjoyed this video. Please subscribe to this channel, give this video a like, ring the bell for you to be notified, and share it to your friends para mas marami pa tayong ma-upload ng mga videos. So for now, once again, my name is Carl Sondra and this is All About Sneakers.